தொழில் சார்ந்த பல பாடங்கள் கல்லூரிகளில் கற்பிக்கப்படுகின்றன இவற்றில் மேல்நிலை படிப்பை முடித்தவுடன் குறுகிய காலத்தில் சுய தொழில்கள் செய்ய தேவையான அறிவியலையும் தொழில்நுட்பங்களையும் தெரிந்து கொள்ள உதவுவது வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலை பட்டய படிப்புகள் புதுச்சேரியில் இந்த பட்டய படிப்புகளை வழங்க பாண்டிச்சேரி வேளாண்மை அறிவியல் கல்லூரி இயங்கி வருகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இந்த கல்லூரியின் செயல்பாடுகள் குறித்து கூறுகிறார் இந்த கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் அருண் நாகலிங்கம் அவர்கள் பனிச்சிறை வேளாண் அறிவியல் கல்லூரி என்றது புதுவையின் அருகில் ஏ ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் டவளகுப்பம் என்ற பகுதியில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக டிப்ளமா பாடப்பிரிவுகளை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து செயல்படுத்தி வருகிறது இந்த கல்லூரியில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து வந்து நூற்றி எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இரண்டாண்டு கல்வியை கற்று வருகின்றனர் இந்த கல்லூரி மாணவர்கள் குறிப்பாக தோட்டக்கலை மற்றும் வேளாண்மை பாடப்பிரிவில் அதிக ஆர்வம் செலுத்தி வருகின்றனர் இந்த பாடப்பிரிவினை படித்தவர்களுக்கு அரசாங்கத்திலும் தனியார் துறையிலும் பல்வேறு வகையான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் தானாக சுயமாக வேலை துவங்கி தொழிலதிபராக மாறவும் வாய்ப்பு உள்ளது அதற்காக இந்த படிப்பிற்கு நல்ல ஆர்வம் மிகுந்து நிறைய இளைஞர்கள் மற்ற பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படித்த முடித்தவுடன் இந்த கல்லூரியில் வந்து அணுகுகின்றனர் சேர்க்கை பெற்று நன்கு பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர் முப்பது ஏக்கர் நிலம் கொண்ட இப்பகுதியில் வந்து ப மாணவர்களுக்கு தேவையான பல்வேறு செயல்பாடுகளை செய்து பார்க்க விஷயங்களை இந்த இடம் கொண்டுள்ளது குறிப்பாக இங்கே வந்து வர்மி கம்போஸ்ட் காளான் வளர்ப்பு நர்சரி மற்றும் இந்த கீரை வகைகள் இன்டகிரேட்டட் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஃபார்மில் இருந்துகிட்ருக்கு குறிப்பாக இந்த முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் க இப்போ வந்து எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருக்காக வெளியே போயிருக்காங்க முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் இப்போ வந்து அவங்க கடந்த மூன்று மாதம் தான் இதுக்கு முன்னாடி வந்தாங்க அவங்க வந்து நிறைய சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு இப்போ வந்து அவங்களே வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு செயல் திட்டத்தில் இறங்கியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வகையான கீரைகளை இங்கே அறுவடை பண்ணுறதுக்காக மாணவர்கள் திட்டமிட்டு இப்போதைக்கு எட்டு பாத்திகள் மட்டும் பிரித்து மூணு வகையான கீரைகளை விதை விதைத்து அவங்க அதுக்கான இடுபொருட்கள் இயற்கை வே விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்றதாக இயற்கையான இடுபொருட்கள் மட்டும்தான் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதன் மூலமாக நல்ல ஒரு வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு இப்போதைக்கு குறிப்பாக சிறுக்கீரை அரைக்கீரை மற்றும் பசலைக்கீரையை இங்கே பண்ணியிருக்காங்க இதில் முக்கியமான என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து வெளியே மற்றவங்க மற்ற இடத்துல பண்ணுற மாதிரி கெமிக்கல் இடுபொருட்கள் இல்லாமல் இயற்கை இயற்கையான இடுபொருட்கள் மூலம் மட்டும்தான் அதை செஞ்சுருக்காங்க இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆர்கானிக்குன்னு எங்களால் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் இதுக்கு மற்ற இடங்களில் பார்க்கும்போது அந்த கத்த கத்தையாக அப்படியே வேரோட விட்டு போய் கொடுப்பாங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நூறு சதவீதம் இயற்கை விவசாயத்தில் வளைந்த இந்த கீரையை வந்து இடுபொருட்களும் இல்லாதனால கையை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு கையில் கையில் க்ளவுஸ் பண்ணி எந்த விதமான பாலித்தீன் கவரும் இல்லாமல் வாழை நாரில் கட்டி எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு வீடு தோறும் அவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க நல்ல ஒரு ஆர்வம் மக்கள்கிட்ட வந்து இருந்துகிட்ருக்கு அதை தொடர்ந்து செய்கிறதுக்காகவும் இப்போ மூணு கீரையில் ஆரம்பித்தவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சுக்கு மேற்பட்ட வகையான கீரைகளை அறுவ விவசாயம் பண்ணதுக்கு அவங்க தயாராக இருக்காங்க தொடர்ந்து இந்த கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்கள் பல வகையான கீரை வகைகளை சாகுபடி செய்த அனுபவங்களை கூறுகின்றனர் நான் வந்து பாண்டியில் இருக்க பாண்டிச்சேரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸ் என்ற காலேஜில் இப்போ டிப்ளமோ கோர்ஸ் படிக்கிறேன் நான் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து பல விதமான பயிர்களை பற்றி அதுக்கு வர நோய் அதுக்கு தேவையான மருந்துகள் வந்து பற்றி சொல்லித்தராங்க எங்களுக்கு வந்து கீரையில் வந்து ஆர்வம் இருக்குன்றதுனால நாங்கள் வந்து இதை எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆர்கானிக் முறையில் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் எந்த விதமான கெமிக்கல் பொருளும் யூஸ் பண்ணாமல் இயற்கை முறையில் செஞ்சு மக்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் விதை விதைக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி வந்து மண்ணை வந்து நல்லா கொத்தி விடணும் எதுக்கு அப்படி பண்ணுறோன்னா அதில் இருக்க வந்து கலைகள் வந்து கொத்தி விட்டு கலைகள் வந்து காயறதுக்காக நாங்கள் வந்து அது மாதிரி பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்து கலைகள் வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கலைகளை எடுத்து விலைக்கு எடுத்துட்டு காஞ்சதுக்கப்புறமே விதை விதைக்கிறது முன்னாடி மாட்டு சாணம் வந்து ஒரு சென்ட்டுக்கு இருபது கிலோ வந்து நம்ம வந்து நாங்கள் வந்து போட்டிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தது திருப்பி வந்து அந்த மாட்டு சாணம் போட்டதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு முறை வந்து அதை வந்து மண்ணை வந்து லூஸ் பண்ணி கொத்தி விடணும் எதுக்குன்னா நம்ம நம்ம போட்ட சாணம் வந்து மண்ணுக்கு அடியில் போனோம் அதனால திருப்பி ஒரு வாட்டி கொத்தணும் அதுக்கப்புறமா விதை விதைக்கிறது முன்னாடி மண்புழு உரம் வந்து ஒரு சென்ட்டுக்கு பத்து கிலோன்ற பேரில் போட்டு அதை கொத்தி விட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் பிறகு நாங்கள் வந்து விதையை வந்து மணல் கலந்து போகிறோம் எதுக்கு மணல் கலந்து போகிறோன்றதுனால எதுக்குன்னா நம்ம வந்து அப்படியே வந்து விதைகளை வந்து தூவினா ஒரு இடத்துல அதிகமாகவும் ஒரு இடத்துல கம்மியாகும் அதனால் வந்து மணலில் கலந்து போடுறப்ப விதைகள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து சமமான முறையில் வந்து போயிட்டு விழும் அதனால் நாங்கள் வந்து மணல் கலந்து போடுறோம் மணல் கலந்து அதை வந்து
இரண்டாவது முறை வந்து பூ வாழையில் தண்ணி தெளித்து அதுக்கப்புறம் வந்து களை எடுக்கணும் முதல் களை எடுக்கணும் அது களை எடுத்ததுக்கப்புறம் நாலு நாள் வந்து அந்த களை வந்து காய வைக்கணும் காய வச்சு களைகள் எடுத்ததுக்கப்புறம் பதினோராவது நாள் வந்து மூணாவது தண்ணி பாய்ச்சணும் அப்போ மூணாவது தண்ணி பாய்ச்சுறப்ப திரும்பி வந்து நம்ம வந்து செடி வந்து நல்லா வளர்ந்ததுக்காக மண்புழம் வந்து மண்புழு உரம் போட்டு பதினோராவது நாள் தண்ணி வாய்க்காலில் தண்ணி பாய்ச்சணும் தண்ணி பாய்ச்சதுக்கப்புறம் பதினஞ்சுலேருந்து பதினாறாவது நாளுக்குள்ளே வந்து நம்ம அறுவடை பண்ணுறதுக்கான டைம் வந்துடும் அப்போ த நாலாவது தண்ணி வந்து பதினாறாவது நாள் நாலாவது தண்ணி பாய்ச்சி அதிலேருந்து நம்ம வந்து இதை வந்து அறுவடை செய்யலாம் இது மாதிரி நாங்கள் செய்யறதுனால ஒரு கல்லூரி மாணவர்கள் இதை மாதிரி பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னால மக்களுக்கு வந்து எங்கள் மேலே வந்து ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்குது அதனால் வருங்காலத்தில் வந்து நாங்கள் இதை மாதிரி செஞ்சு இதில் இதிலேருந்து ஒரு சிறு தொழில் வந்து இது இதன் மூலம் வந்து நிறையா நாங்கள் கற்றுக்குறோம் இது வந்து பதினேழு நாள் ஆகுது இப்போ பதினேழு நேரத்துலேருந்து இதை வந்து அறுவடை செய்ய ஆரம்பிச்சுருக்கோம் நாங்கள் இப்போ பல இடத்துலாம் வந்து கெமி கெமிக்கல் பொருள் யூஸ் பண்ணாலும் அது வந்து அப்படியே பிடுங்கி மண்ணோட அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் விற்கிறாங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து அது மாதிரி செய்யலை இதை வந்து எடுத்து அதோட வேரை வந்து நீக்கிட்டு கையில் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு தண்ணியில் வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால மக்கள் வந்து எப்படி சில பேர் வீட்டில் வந்து அது ப கிள்ளுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இதை மாதிரி கிள்ளணுமே கிள்ள தெரியாது அப்படி சொல்லுவாங்க நாங்கள் வந்து இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி தர்றதுனால நாங்கள் போன உடனே வந்து கொடுத்த உடனே இதை வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிக்கிறாங்க ஆசிரியர்கள் வந்து சொல்லி தந்தால் என்ன தான் சொல்லி தந்தாலும் நம்ம அதில் வந்து ஈடுபாடுடன் செஞ்சால் தான் அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் நாங்கள் இது மாதிரி செய்யறதுனால இதை பற்றி நல்ல ஒரு அனுபவம் எங்களுக்கு இருக்குது இந்த கல்லூரி மூலம் இதை வந்து கற்றுட்டதால் எங்களுக்கு ஒரு பின்னாடி நாங்கள் வந்து ஒரு சுய தொழில் செய்வதற்கான தன்னம்பிக்கையும் ஒரு உறுதியும் வந்து எங்களுக்கு வருது தண்டுக்கீரை என்பது நாட்டு சேர்த்து கூடியது இது வந்து கிள்ள கிள்ள எந்த மண்ணில் எல்லா வகையான மண்ணிலும் வரும் எந்த தகுந்த சூழ்நிலை எந்த வகை சூழ்நிலை இருந்தாலும் அது வரும் இது இது ஆயுள் காலம் வந்து முப்பது நாள் இது வந்து ஆரோஸ் பண்ணி விற்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கிது இது வந்து ஒரு சென்ட்டுக்கு வந்து முப்பதுலேருந்து அறுபது கட்டு வரையும் கிடைக்கிது கீரைகள் சாப்பிட்டா ஆயில் காலம் நீடிக்கும்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மை தான் இது வந்து ஆர்கானிக் சைட்னால் வீட்ஸு இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக வீட்ஸ் எல்லாம் நாங்களே கையில் எடுத்துருவோம் பூச்சி மற்றும் பூஞ்சை நம்ம அது போல் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் நாங்கள் வந்து அக்னி அஸ்திரா நீம் ஆயில் இது போல் களைக்கொல்லிகளை ஸ்ப்ரே பண்ணி அது மூலமாக கட்டுப்படுத்துவோம் இதுக்கு எந்த கெமிக்கல் எதுவும் யூஸ் பண்ணுறதில்லை யூஸ் பண்ணாமல் ஆர்கானிக்காக பண்ணுறோம் நாங்கள் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா சிரிக்கிறேன் அந்த சிரிக்கிற வந்து என்ன மாதிரி பயன்களோ அல்லது நாங்கள் பண்ண வந்த விதமோ அதை நான் சொல்கிறதுக்கு விருப்பம் அது இல்லாமல் நாங்கள் பண்ணுற ஒரு விஷயத்தில் இது ஒன்று பேர் ஒன்றா சிரிக்கிறியாக இருக்கலாம் அதோட பயன் வந்து பெருசு அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வச்சிங்கன்னா இப்போ இது சிரிக்க அதோட தண்டு வந்து நல்லா நீட்டாகும் அதில் வந்து வர இலை வந்து சின்னதாக இருக்கும் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியான பொருள் அதில் வந்து அதிகமாக நீர் பொ நீர் வந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது அதில் வந்து நிறைய கலரிகள் இருக்குது அப்புறமா வந்து அதில் சுண்ணாம்பு சத்து முக்கியமான பயன்கள்னு பார்த்திங்கன்னா மலச்சிக்கல் இதை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு அழகான பொலிவும் நம்ம முகத்தை வந்து சருமத்தை அழகாக பார்த்துக்குது இது நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுவோம் எங்களுக்கு நாங்கள் இந்த படிப்பு முடிச்சுட்டு போனாங்கன்னா நாங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு வேலையோ அதாவது ஒரு அஞ்சு சென்ட் வச்சுக்கிட்டு என்னெல்லாம் முன்னேறலாம் அப்படி இந்த கீரை வந்து நாங்களே தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்து எப்படிலாம் விற்கலாம் இதை வச்சு நம்ம எப்படிலாம் ஒரு பணத்தை வந்து லாபம் பார்க்கலான்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இது இது இந்த வாய்ப்பை வந்து எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தரதில் வந்து பியாஸ் வந்து ரொம்ப கடமை எங்களுக்கு நிறைய உதவி செய்யுது அது இல்லாமல் இந்த காலேஜ் வந்து எங்களை உயர்த்துறதுக்கு எவ்வளோ வழி சொல்கிறாங்க அதுலேயும் ஒரு சின்ன வழி இது தான் மலரும் பூமி இது கிராமிய பொருளாதார மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி